representatives and all about KSK SMP ko. Sa inyo po na uh, uh, hindi ko na kasi i-discuss to, napakahaba nito at ito po yung naayon sa batas. Gumawa naman ako ng slides. I-email ko po doon sa magre-request, lalo na doon sa talagang sasali sa KSK SMP ko. I-email namin itong uh, uh, basic uh, cooperative uh, na kasama dapat sa pre-membership orientation seminar. Self-explanatory naman po ito, madaling intindihin, pero kailangan uh, sasabihin ng sumalis sa kahit anong kooperatiba na ito ay nalaman, nabasa, nalaman, naintindihan niya. So kung meron po kayong hindi maintindihan dito doon sa uh, padadalhan namin ng uh, uh, basics of cooperatives being part of the pre-membership orientation seminar, sabihin nyo lang po para ma-explain sa inyo. Ito, gusto ko bigyan ng oras yung kung paano kumita sa share capital na kinokontribute ng member sa isang kooperatiba. Lahat ng perang pumasok, revenues, bawas yung operating expenses, pag mas malaki yung revenue, may net surplus. Yung net surplus, 70% lang doon ang pwedeng ibigay as dividends. Bakit? Kasi ayon sa batas, 10% ng net surplus dapat ilagay sa reserve fund. Another 10% dapat ilagay sa education fund. And last of the 10% sa social fund. Co-ops lang among any form of business. Ano yung mga forms of business? Sole proprietorship, partnership, corporation, cooperative. Co-op lang ang merong nakasaad sa kanyang uh, batas na dapat tumutulong sa, kan sa lipunan. Kaya may 10% social fund. Okay? So 70% lang net surplus lang ang pwedeng ibigay as dividends. Okay? So to be transparent, because uh, KSK SMP Coop is just guided by our fat principle, we always strive and do our best to be fair, accountable, and transparent. Uh, in 16 years of KSK SMP Coop, we have given dividends in six years. There are 10 years in 16 years of existence ng KSK SMP ko na walang dividends na nabigay. Pero yung mga earnings, yung mga gains doon sa different programs, RSIP, Bitcoin, Red Program, nabibigay po yun. Bakit doon nabibigay? Ba't doon sa share capital? Hindi. Kasi po sa share capital, may binabawas na operating expenses. Okay? So there are times... Mal maliit yung revenue compared dun sa operating expenses. Kaya, just like any business, hindi lang dahil nagka-pandemic, we are trying to control our expenses. In fact, KSK SMP Coop starting next month will be transferring its office. Dati naka-office kami for 12 years sa City State Center Condominium sa Shaw Boulevard Pasig. We are renting 90,000 pesos a month. We are transferring to a place which is about 40,000 pesos a month. That is one of our ways to adjust because of the pandemic to control our operating expenses. Mas maliit na operating expenses, yung revenue, mas maliit ang mababawas doon para magkaroon ng net surplus. Uh, sa share capital, ang share capital is 1,000 pesos per share. Minimum amount to participate is 50 shares or 50,000 pesos. That share capital can be paid lump sum or installment, payable in 12 months. Bakit nyo gustong bayaran kagad lump sum? Kasi basta kompleto nga na yung 50 shares, meron na kayong, hindi incentive, meron na kayong, ah, meron, hindi dividend, meron na kayong incentive agad, 1% a year. Malaki ba yun? Pag yung 50,000 yun, nasa banko, 0.25. Ito, 1%. Sa banko, 0.25%. Wala pang kalahate ng 1%, one-fourth of 1% lang. So may incentive na agad of 1% a year doon sa 50,000 to 99,000 na sumali na share capital. Pag hindi nyo pa buo yung 50 shares, hindi pa mag apply yung 1% incentive. Pag hinuhulugan nyo pa yung 50 shares, wala pang 1%. Mag-uumpisa lang, magkikick in lang ang 1% kapag meron na kayong 50,000 
share capital contribution sa KSK S&P Co. Pag naka 100 shares kayo, 100,000 pesos and above ang share capital contribution ninyo, 2% na ang incentive. Iba po ang incentive sa dividend. Yung incentive, sinasama natin yan sa operating expenses natin sa COO para meron na kagad ganansya kahit papano sa KSK S&P Co-op member. Question. Baka na tinatanong nyo na dyan na uh, hindi ko pa ako kasi nakikita yung mga questions. Pwede pa ako sumali sa program nang hindi ako suma sumasali ng share capital? Ang technical na sagot po dyan, hindi. Kaya kung kayo ay interesado lang sa program, kailangan po kayo magbayad ng 5,000 pesos. Tapos, yung 5,000 pesos, pang share capital yun, sasali kayo doon sa mga program. Pwede na. Okay? Pinapayagan lang kayo, in, in five years, sumali sa program with 5,000 pesos share capital. After five years, after five years, either one, magtutuloy-tuloy na po kayo na maglagay ng 50 shares sa KSK Co-op, or maghihiwalay na po tayo KSK SMP Co-op at kayo na sumali lang sa program na may unang 5,000 pesos sa KSK SMP Co-op bilang share capital contribution. Uh, alam ko, tinatanong nyo yan ngayon. Okay? So share capital is required from each member. Share capital is used for businesses. Yung mga programa na nakita nyo, doon lang din po pinapasok. Okay? Uh, yung mga negosyo na pinasok, pwedeng uh, majority owner ang co-op, co-owner lang, part owner lang, or nagpautang lang ang uh, KSK SMP Co-op. Okay? So ito po, papa, habang pinapakita, doon sa magre-request, lalo na dahil diretso silang sasali, uh, kailangan po niyong i-request itong mga slides na to, tapos meron kayong pipermahan na terms of engagement na nabasa niyo lahat, naintindihan niyo at nag-a-agree kayo. Uh, common bond of membership, in common bond po, exhibit, ano ang composition ng mga members ng KSK Co-op? Pag kayo OFW, dating OFW, kamag-anak ng OFW, or micro and small medium entrepreneur, pwede po kayo sumali sa KSK SMP Co-op. Okay. We have uh, over half a billion of assets under management. Uh, lahat ng mga kaperahan, ginawa doon sa kaperahan, uh, over half a billion na of uh, assets under management. Meron pong every year the 1,000 pesos annual dues for each member. May share capital man kayo, kompleto o hindi, every year nagbabayad po ng 1,000 annual dues. For the past 16 years, hindi pa po tumataas yan, 1,000 pesos annual dues. We have members and able to serve members in 40 countries. 40. Kaya po importante ang means of communication sa KSK SMP Co-op at sa kanya mga member. Pag sa application form po, ang pinaka-importante mga information dyan, of course, yung pangalan ninyo na may corresponding government-issued ID, your mailing address, your working regularly checked email address, and your working regularly used mobile number. Okay? Tapos uh, hihingin din po sa inyo ng member affairs group uh, headed by Clarice Macareg, Uh, a clear copy of your government issued ID, name of three beneficiaries, and your uh, true, real source of money na sinasali sa KSK ko. Kung kayo employed, so sabihin niyo po salary, kaninong saan kayo employed. Uh, from earnings sa negosyo, savings, personal savings, saan po nanggaling? Yan po ay requirement ng Anti-Money Laundering Council. Okay. Uh, kailangan niyo pong ibigay yan. Tapos, As I say, said, mamili na po kayo kung anong programa ang sasalihan nyo at mag-transfer sa KSK SMP Co-op at sabihin sa KSK Co-op kung para saang programa ang inyong sinasali. Okay? Um, ito po ang ating mga contact details for the past 16 years. Yan pong cellphone numbers, text hotlines. Eh, yan po ang text hotlines ng KSK SMP, SMP Co-op. Hindi ko po mabigay yung landline number kasi lilipat nga po ng opisina. Uh, 50 steps away. 50 steps lang po ang layo. Nakakita po si uh, COO 
chief operating officer ng KSKSF Pico of Joel Cala at yung isang admin namin si Jeffrey Ornadal ng uh, kalahati ng presyo ng renta ng opisina kaya lilipat po 50 steps away uh, do sa dating opisina. Uh, but the hotline numbers, hindi nyo po pwedeng tawagan yan, pwede nyo lang pong i-text. Sasagutin din po kayo by, via text. Kung gusto nyo mas detalyadong uh, palitan, exchange uh, of information, mag-email po kayo sa info at kskcoop.com. Our website, www.kskcoop.com. Our Facebook page, sana po, eh, sinusundan nyo ang aming Facebook page. Mag-like po kayo. Follow nyo po. Uh, basta sa Facebook, hanapin nyo lang po. Hindi po KSK Coop lang. Ang hanapin nyo po, KSK Coop Online. One word lang po yun. Pag nakita nyo po yung logo ng KSK SMP Coop, then you are in the right place. Okay. So, ako, dami na palang dito sa 